2020年8月20日徳島県の南阿波山ラインを宇美町方面から南町方面へ抜けますお昼車載ですのでぜひ風景をのんびりとご覧くださいただし野生の鹿は昼間には出てきませんので野生の鹿カウンターはありませんうプぬしライブネタ尽きたんか走るとこ一緒ばっかやん正直言うと車が18万 2000km 超えてしまいそろそろ山間部は怖いって言ってますね電話が通じるエリアから出られへんわけか赤ずきんちゃちゃの大魔王みたいやなそのネタ赤ずきんちゃちゃ見てないとさっぱりすぎない赤ずきんちゃちゃに出てくる大魔王はなんか魔法で自分の城から出られへんようになってるんや50話目で大魔王は倒されるわけやが1話目から50話目まで一歩も城からでんまま死んでまうなんか引きこもりみたいな大魔王やった詳しくは DVD も出てるし超面白いので見てあげてくださいねしかし死ぬまでに大魔王の画像を収集することになるとは思わんかったわ案内板ではすでに南阿波山ライン入ってるみたいやけど実際はまだやねもうちょっと先よここ左折すると入り口やまっすぐ行くと向きの港とか住宅地だね今回の動画は3倍速動画が前半、等速動画が後半です。説明欄にタイムリンクがありますので、等速ご希望のお客様はそちらからタイムリンクを踏んでください。そのままシークバーで移動の場合は7分35秒前後から等速動画がスタートしますのでワープしてくださいね。これ室戸岬の帰りやから夕方だっけ確か夕方前だったかな本当はゆっくり展望を見ていく予定だったんだけどカメラのメモリ残量がもうないんだって何気なく大魔王の声優調べてたらこちら葛飾区亀有公園前派出所の爆竜大佐と一緒の声やったんか。警戒の電波は麦町側から第4展望までは入れますよその後は第1展望までほぼ無理かな入ってくれればいつだってニコ生やれるんやけどな室戸スカイラインより走りやすいけど景色はやっぱどちらも雑草とか気が邪魔してるよな料金が無料になっちゃったから仕方ないねで津波ねスカイライン有料だけど雑草いっぱいだけど。
ちなみに4つある展望台のうち第1はトイレ自販機第2と第3は何もなし第4はトイレのみ設置って感じやから覚えておいてな昔は第3位内全部トイレありてたいに自販機第1は売店と有料双眼鏡もあったんだけどね撤去されてて悲しいね売店は一時的に閉鎖してるかもしれへんからもしかするとシンコロちゃん終われば復帰あるんかな疲れ様でした3倍速動画はここで終了ですこの後は豚足でもう一度海方面からここまでの車載となるんで同じシーンやで豚足はうちらのセリフはないでうちらのセリフは3倍速の方のみよみんなこぞって豚足動画見るんだよそれはうちらがうるさいということに。
お疲れ様でしたこれにて終了ですいいねと登録よろしくしたってやしてくれるとえー、っとまたここ来るでされてなくても絶対来るんでしょここほなね。